দেখা হচ্ছে শোরুমে ফার্স্ট রাইড ইনভেস্টমেন্টটা একটু দিয়ে দেই একটু মাথা বড়ি করি আগের রাতে বৃষ্টি হয় আবহাওয়াটা বেশ সুন্দর বৃষ্টি ঠিক পরে রাস্তাটাও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে আর সেই সাথে সেই সকাল সাতটার সময় অফিস যাচ্ছি তো গ্রেট ওয়েদার ওয়েলকাম টু মোটর ওয়েলস কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন লকডাউন শিথিল হওয়ার পর থেকে মনের মধ্যে একদিকে যেমন একটা আতঙ্ক অন্যদিকে কিন্তু একটা ভালো লাগাও কাজ করছে অ্যাটলিস্ট মনে হচ্ছে যে সব কিছু হয়তো বা ঠিক হচ্ছে আজকের ব্লগটা একটু স্পেশাল কারণ আজকে একটা স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে এই ব্লগটা যারা দেখছেন তারা যে জিনিসটা আসলে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন অর্থাৎ বাইক আজকে একজনকার স্বপ্ন পূরণ হবে কারণ সে কিনবে বাইক তো আর একটু অপেক্ষা এখন সকাল সাতটা বিকাল চারটার মধ্যে হোক তো সেই বাইকটা একজনকার হাতে যাবে সঙ্গে থাকুন মতো হুইসের আর দেখুন যে আসলে বাইকটা কীভাবে ডেলিভারি হচ্ছে একদম নতুন একজনকার স্বপ্ন পূরণের যে সময়টা সেই সময়টা মোটো হুইল ক্যাপচার করবে আমার জানা মতে সেই ভাইয়ের এটাই প্রথম বাইক তো অবশ্যই এই ভিডিওটা আপনি দেখবেন ছোট্ট একটা বিষয় রিকোয়েস্ট বলতে পারেন যে সবসময় আপনার আয়ত্তের মধ্যে বাইকটা চালাবেন কখনো স্পিডি করবেন না অ্যান্ড মেনটেন্যান্সটা সুন্দরভাবে করবেন তাহলে আপনাকে বাইকটা অনেক বেশি সাপোর্ট দিবে আশা করছি হোপসো আপনার সাথে লং রাইডও হবে এবং বিভিন্ন সময় চায়ের আড্ডাও হবে এইখানে যে জিনিসটা হচ্ছে যে ট্রাফিক যে সিগন্যালটা এত চার পাঁচ থেকে এখানে গাড়ি আসে কিন্তু আপাতত এখনও ট্রাফিক পুলিশ সেভাবে নেই এই সময়টাতে নেই তো সামনে চলে এসে কিন্তু বুঝতে পারে না যে আসলে কোন পাশে যাবে বা এখন পার হবে কি না আমি ভেবেছিলাম সে পার হয়ে যাবে সে পার হয়নি বা সামনে দিয়ে যাওয়া কিন্তু একটু রিস্ক এই জন্য পিছন দিয়ে ধরে নিলাম অফিসের গেটের সামনে গিয়ে দেখলাম যে ফুয়েল ইন্ডিকেটর ব্লিং করছে তো জনাব একটু ফুয়েল খুঁজে চাই একটু ফুয়েল খাইয়ে নেই মাঝখানে যখন গাড়ি ঘোড়া চলতো না রাস্তা একদম ফাঁকা ছিল তখন দেখা গেছে যে অনেক বেশি মাইলেজ দিচ্ছিল প্রায় ফর্টি প্লাস নর্মালি থার্টি ফাইভ থাকে তো এখন আবার গাড়ি ঘোড়া চলা শুরু হচ্ছে এখন আবার জ্যাম আবার সেই ব্রেক ক্লাচ তো আবার একটু বেশি পরিমাণে অক্টেন খাওয়া শুরু করবে তবে ব্যাপার না আমরা বাইকার হিসেবে কিন্তু যথেষ্ট ভালোভাবে এখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারছি একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করলাম যে আমরা যখন লাইন করে অক্টেন নিতে দাঁড়াই তখন কিন্তু অটোমেটিকলি ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন হয় লাইক প্রথমজন দাঁড়িয়েছেন তার পিছনের চাকা এবং সামনের চাকার একটা দূরত্ব আছে এবং আমার সামনে যিনি আছেন তার পিছনের চাকা এবং আমার সামনের চাকার একটা দূরত্ব আছে এখানে সিক্স ফিট যে দূরত্বটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু থেকেই যাচ্ছে সো এদিক দিয়েও আমরা লাকি এখন কাজকর্মগুলো এইভাবে করে ফেলতে হবে যে যাতে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা হয় এবং মাস্ক গ্লাভস এবং স্যানিটাইজেশন এইসব যাতে আমরা ঠিকভাবে মেনটেন করি তবে একদম আগের স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসতে হয়তো বা আরও অনেকটা সময় লেগে যাবে
থেকে টুয়েলভ রিফিল শেষ এখন অফিস একটু বেশি অপেক্ষা করাই ফেললাম মনে হচ্ছে বাট বিষয়টাই এরকম কিন্তু একটা বাইক একটা দীর্ঘদিনের অপেক্ষা সো এই কথাটা বলার জন্যই আসলে এই অপেক্ষাটা করালাম যে বাইকটা আসলে দীর্ঘদিনের একটা অপেক্ষা একজন বাইক কিনবে তার মানে এই বাইকটা শুধু বাইক না এটা একটা ইমোশন বাইকারদের জন্য তো ওকে দেখা হচ্ছে শোরুমে এখন বৃষ্টির সময় চলতেছে এই জন্য সাথে সব সময় রেইন কোটটা রাখি যেখানে যাচ্ছি সেই ভাইকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে যদি আকাশ খারাপ থাকে তাহলে কি করবেন তিনি বলেছিলেন যে যাই হোক আজকেই বাইক নিব এর উপরে তো আর কোনো কথা হয় না আসলে বাইকারদের জন্য তো তিনি যখন বললেন যে যেটাই হোক আজকেই নিব তো বৃষ্টিতে তো আমি আর থেমে থাকতে পারি না তো এই বাইক আর আমি আরেকটা জিনিস মানি যে যখন প্ল্যান বি থাকবে না তখন প্ল্যান এতেই কাজ করে যেতে হবে এই ভিডিও থামনেল দেখে হয়তো বা আপনারা এতক্ষণ ভাবছিলেন যে বা ভাববেন এখন বলি কারণ থামনেল তো পরে দেব যে আমি নিজেই বাইক কিনছি আসলে ভাই আমি বাইক কিনতেছি না আমার আগের কলিগ অর্থাৎ আমি যে অফিসে কাজ করি তিনি এই অফিসেই কাজ করতেন এখন অন্য প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করেন তো সেই সুবাদে তিনিও একজন বাইকার তার ভাই ছোট ভাই আজকে বাইক কিনবেন শোরুমে আসে যে বাইক কিনবেন তার আর আমার টি শার্টের কালারও এক হয়ে গেল একদম দুজনের প্রাইস সেম ভাইয়া বলেন আপনার বাইক আসলে কিভাবে কি আচ্ছা বাইকের ব্যাপারে বলতে গেলে অনেক ইচ্ছে ছিল বাইক একটা কিনবো এবং অবশ্যই নিজের টাকা পয়সায় বাইক কিনবো সেটা হচ্ছে একটা মানে বড় ব্যাপার তো ভালো লাগছে যে আজকে সেই দিন চলে এসেছে স্বপ্নের পুরোনের দিন স্বপ্ন পুরোনের দিন তো এর জন্য আর কি সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমার জন্য আপনাদের জন্য সবার জন্য শুভকামনা আর হচ্ছে যে আসলে একটা বাইক আসলে আমাদের এখন দরকার হ্যাঁ রাস্তাঘাটে চলাচলের জন্য এবং করোনার সময় তো আসলে বাসে বিভিন্ন জায়গায় আসলে চলাচলটা রিস্ক হয়ে পড়ে তো সিঙ্গেলভাবে আসলে চলাচলের জন্য বাইকটা এখন খুব ইম্পর্টেন্ট তবে খুব সাবধানে আমাদেরকে চালাতে হবে সব কিছু দিক বিবেচনা করে অবশ্যই আসলে আমার ভালো লাগছে আমার জন্য সবাই দোয়া রাখবেন প্রার্থনা রাখবেন এমন একটা দিনে আপনি বাইক কিনছেন যেদিন বাইরের আবহাওয়া খুবই খারাপ অনেক বেশি বৃষ্টি হচ্ছে আপনার আগের ফ্রেমে 
দেখছিলেন যে আমি ভিজে ভিজে আসলাম তো আজকে কি আপনি বাইকটা রাস্তায় নামাবেন নাকি শোরুমে রেখে যাবেন না না অবশ্যই আমি শোরুমে রাখবো না যেহেতু আমি বাইকটা কিনে ফেলবো অবশ্যই আমার আমার বাসায় আমি নিয়ে যাব এবং আজকে যখন আর কি আমি বের হয়েছি তখন খুবই রোদ ছিল তবে সকালের দিকে একটু বৃষ্টি হয়েছিল এখন আবার হঠাৎ করে মানে এটা হঠাৎ বৃষ্টি আর কি সেটা মনে পড়ে যায় তো আসলে অবশ্যই আমি বাইকটা আমার বাসায় নিয়ে যাব নাইস আর বৃষ্টিটা একদিক দিয়ে রহমত জি বৃষ্টি আসুক যেই আসুক বাইক আজকে রাস্তায় নামবে আর ভাই আপনি জিক্সার মানে জিক্সারটা কিনছেন আমারও অনেক পছন্দের একটা বাইক জিক্সার আমি যেই কয়টা ভালো বাইক আসলে বাংলাদেশের রাস্তার কন্ডিশনে ভালো মনে হয় তার মধ্যে জিক্সার একটা তো আপনি কি কি ভাবলেন জিক্সার নেওয়ার আগে আসলে আমি এটা কেনার আগে আমি কিছু রিভিউ দেখেছি এবং আমার কিছু ফ্রেন্ডস ওরা অনেক আগে থেকে আসলে জিক্সার ব্যবহার করে ইউজ করে তো ওদের ওরা সাজেস্ট করেছে আমাকে যদি কোনো বাইক কেনা যায় আর এই মুহূর্তে জিক্সারের বাইকটা অনেকখানি আমরা মানে কমে পেয়েছি এটা একটা ইচ্ছে ভালো দিক ছিল আর আমার মোটো হুইলসের আমাদের হয়তো একজন নতুন ভিউয়ার আজকে থেকে হবে আর বড় ভাই ওই যে বড় ভাই উত্তম দা অনেক আগ থেকেই জানে যে একটা চ্যানেল আছে মোটো হুইলস নামে একটা চ্যানেলের অস্তিত্ব আছে আর কি তো ভাই কিছু বলবেন ছোট ভাইকে দিচ্ছেন আজকে মোটন বাইক যাচ্ছে মনের জিনিস হচ্ছে আজকে এক বছর আগে আজকের দিনেই আমি আমার মোটর সাইকেলটা কিনছিলাম আমার মোটর সাইকেলের এক বছর আর আমার ছোট ভাইয়ের মোটর সাইকেল এই যে একই দিনে হচ্ছে দুইটা বাইক রেড তাহলে এক বছর পর আমরা একসাথে দুইটা সেলিব্রেশন আসতেছে আর আপনাদের যারা আপনারা যারা মোটর হুইলস দেখবেন খুব ভালো ভালো কিছু টিপস থাকে টিপস থাকে এটা কি ভাই এই ক্যামেরার সামনে বলতেছেন শুধু মানে পরিচিত বা ভাই ব্রাদার এই কারণে না সত্যি সত্যি ট্যুরের অনেক মজার মজার ভিডিও পাবেন এবং অনেক রকমের টিপস যে জিনিসটা মোটর সাইকেল চালানোর জন্য আমাদের ভাই ভালো একজন বাইকার চেষ্টা করে যাচ্ছে তো সুন্দরভাবে থাকবেন এবং অবশ্যই পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক হয়ে গেলে ভাইকে নিয়ে একটা ছোট ট্যুর হবে আগে অবশ্যই সবাই মাস্ক পরিধান করবেন যে বাইকার পাশে তিনি পেপার ওয়ার্কটা কমপ্লিট করছেন আর আমরা তার বাইকটা একটু এইভাবে ঠিকঠাক করলাম যাতে প্রথম স্টার্টটা সে দিতে একটা একটু ফিল পায় আর কি তো এই আর বাইকের যে ডাস্ট কাভারটা আছে সেটা দিয়েই এমনি ঢাকা দিয়ে রাখা হয়েছে এখানে এসে বাইকটা করে প্রথম স্টার্টটা দেবে এখন যিনি বাইক ওনার তিনি তার বাইকটা নিজের হাতে আনকাভার্ট করবে এবং তেল <laughs> 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 ওদের একটা বিষয় যে ভাই এখনো ভালো মতো চালাতে পারে না তাই কনফিডেন্স কম তো আমি নিয়ে যাচ্ছি এর আগে কখনো জিক্সারের ফুয়েল ট্যাঙ্ক খোলা হয় নাই যদিও চালাইছি অনেকবার ফার্স্ট টাইম ওকে ক্লিয়ার ফার্স্ট রাইড ইনভেস্টমেন্টটা একটু দিয়ে দেই একটু মাতব বড়ি করি প্রথম জিনিসটা যেটা খারাপ লাগতেছে সেটা হচ্ছে এটার হর্নটা একদম মিউ মিউ একটা হর্ন তাড়াতাড়ি মনে হয় ভাইদের হর্নটা চেঞ্জ করতে হবে হেডলাইটটা খুব একটা পছন্দের না লাইটটার আলো অনেক কম সেটাও হয়তো বা চেঞ্জ করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি আদারওয়াইজ অলি সোয়েল অনেক পছন্দের একটা বাইক বাংলাদেশের রোড কন্ডিশনের জন্য জিক্সার বেশ ভালো যদিও পিলিয়ন সহ রাইড করাটা একটু কষ্টকর এই এখনই বুঝতে পারতেছি যে আমি যখন ব্রেক করতেছি পিছনের বড় ভাই আমার উপরে আইসা পড়তেছে তিনিও হাসতেছেন যে এটা হ্যাঁ তিনিও এই জিনিসটা ফিল কিন্তু করতে পারতেছেন 
আর বাংলাদেশের রোড কন্ডিশনে আমি দুইটা বাইক পেয়ে কথা সব সময় বলি একটা হচ্ছে এফজেডএস আর একটা হচ্ছে জিক্সার অসাধারণ দুইটা নেগেট বাইক একটা নতুন বাইক একদম শোরুম থেকে বের করা সেই বাইকটা এইভাবে ভিজা রাস্তায় চালানো তারপরে আবার মিরপুরের রাস্তায় যেখানে এরকম মেট্রো রেলের কাজ চলতেছে আর আপনারা তো জানেন মিরপুরে এমনিতেও একটু পানি বেশি লাগে তো একটা গুরু দায়িত্ব নিয়ে আজকে বাইকটা চালাচ্ছি কিন্তু যদিও আসার সময় বড় ভাইকে বলেই আসলাম ফেললে দোষ নাই অমিতাভ ভাই মাইন্ড করেন না আপনার বাইকটা আসলে প্রথম দিনই কিন্তু একদম কালকে ওয়াশ করার যোগ্য হয়ে গেছে এই দেখেন অবস্থা তো নতুন বাইক বাসায় রাখা শেষ এখন ভাইয়ের এই বাইকে আমরা সেই শোরুমে যাব তো শোরুমে যাওয়ার রাস্তায় এই সুন্দর জায়গাটা পড়লো ডাক ভবন অনেক সুন্দর এই সাথে একটা ইনফরমেশন দিয়ে দেই এখন কিন্তু ডাক বিভাগ প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যে ফলগুলো সেগুলো একদম বিনে পয়সায় নিয়ে আসবে এটা আমাদের কৃষকদের জন্য একটা ভালো সংবাদ তো আপনাদের যদি কারো এরকম ফল টল থাকে আপনারা কিন্তু এই বিষয়টা মাথায় রাখতেই পারেন তো ভাই আজকের জার্নিটা কেমন হলো অনেক সুন্দর জার্নি থ্যাংক ইউ আমাদের মোটর হুইলকে এবং মোটর হুইলের যে হর্তা কর্তা মায়ুক ভাইকেও থ্যাংক ইউ আর আশা করি দেখবেন সঙ্গে থাকুন মোটর হুইলসের আর সাবস্ক্রাইব লাইক কমান এবং খুব বেশি ভালো লাগলে শেয়ার রাইট